Smartphones sind aus unserem Alltag kaum mehr wegzudenken und das Bedürfnis nach den Geräten kennt keine Grenzen. Zu Leiden der Umwelt. Rohstoffabbau, Produktion und Energiegewinnung schaden der Natur und belasten das Klima. Auch Menschen leiden unter den schlechten Arbeitsbedingungen im Abbau notwendiger Ressourcen. Wir haben in Darmstadt gefragt, wie oft sich die Passanten ein neues Gerät zulegen. Seltener auf jeden Fall. Ich glaube, das letzte habe ich mir letztes Jahr gekauft, nachdem ich das davor drei Jahre hatte. Vor zwei Jahren ungefähr. Oh, alle, alle vier, fünf Jahre. So also alle drei Jahre ungefähr? Nicht oft, Nicht. alle paar Jahre. Alle zwei Jahre, glaube ich, wenn der Vertrag halt ausläuft. Ja, bei mir sobald ich merke, mein Handy fängt an zu spinnen, zu hängen, kaufe ich mir Neues. Umweltschonender als ein neues sind Refurbished Smartphones. Gebrauchte, aber generell überholte Handys mit Garantie. Der Online-Markt ist groß und Anbieter schießen wie Pilze aus dem Boden. Den Unterschied zwischen Refurbished und Gebraucht erklärt Technikexperte Patrick Belber. Also wenn ich ein normales Gebrauchtgerät äh, kaufe über die üblichen Plattformen, sei es Ebay, sei es äh, einen kleinen äh, Kleinanzeigenmarkt oder ähnliches, dann sind das in der Regel Geräte, die ich von einer Privatperson kaufe ähm, und da wird nichts dran gemacht. Bei Refurbished ähm, kaufe ich das Gerät in der Regel von einem Unternehmen, das sich darauf spezialisiert hat, solche alten Geräte aufzuarbeiten. Ähm, das heißt, ich habe bei einem Refurbished-Gerät immer noch jemanden, der hat mal drüber geschaut, der sich damit auskennt. Zum Beispiel werden Akku und Display auf ihre Funktionsfähigkeit geprüft. Aber sind die Kriterien bei allen gleich? Drei Anbieter haben wir uns genauer angeschaut. Amazon Renewed, Swappy und Refurbed. Wir suchen ein iPhone 11 64 GB in Rot und es soll wie neu sein. Aber Achtung, der Zustand wie neu ist nämlich nicht bei allen Händlern wirklich wie neu. Bei Amazon zum Beispiel dürfen Kratzer aus weniger als 30 cm Entfernung sichtbar sein. Bei Swappy dagegen sind leichte Kratzer erlaubt. Refurbed ist da strenger. Hier dürfen weder Kratzer auf dem Display noch Gebrauchsspuren auf dem Gehäuse vorhanden sein. Und da muss man immer im Kleinen schauen, wie definiert der jeweilige Anbieter neuwertig. Es gibt Anbieter, die schreiben neuwertig, wenn kleinere Kratzer im Gehäuse sind, aber nicht im Display. Wenn was im Display ist, dann wäre das schon wieder Gebrauchsspuren. Dann gibt es Anbieter, die unterscheiden auch nochmal Gebrauchsspuren in größere Kratzer, kleine Kratzer, wo sind die Kratzer. Das ist immer im, also in der Regel im Kleingerücken versteckt. Und der Preis? Neu kostet es bei Apple 579 Euro, Refurb verkauft es wie neu für 499. Renewed und Swappy liegen ungefähr gleich auf mit 507 bzw. 509 Euro. Aber wie groß ist überhaupt das Interesse nach Refurbished Smartphones? Wenn es wirklich geprüft ist, wäre ich auch bereit, ein Gebrauchtes zu kaufen. Also wenn ich eine Anlaufstelle hätte, die, die sich auch darum mal kümmert oder guckt, ob alles in Ordnung ist, dann wäre das, würde ich das auch machen. Ja. Meistens sind die Handys ja noch gut, wenn die gebraucht wurden oder so. Ich finde, dass ähm, gerade bei dem Thema auch Nachhaltigkeit ziemlich wichtig ist. Also dass man schon auch in Zukunft öfter darauf achten sollte, ähm, Gebrauchtes auch zu kaufen. Der Ressourcenverbrauch ist bei jährlich knapp 2 Milliarden neu produzierte Handys nicht gerade gering. Deswegen sollte man die Lebensdauer von Handys erhöhen, indem man sie möglichst lange nutzt. Aber wie sieht es mit der Garantie aus? Manche Online-Shops bieten sogar zusätzliche Garantielaufzeiten an. Wenn das eine zusätzliche Option ist, sollte man genau prüfen, lohnt sich das. Deckt die Garantie wirklich das ab, was mir passieren kann? Zum Beispiel, dass das Smartphone ins Waschbecken fällt oder mir aus der Hand rutscht, das Display ist kaputt und ich kriege es ja vielleicht kostenlos versetzt. Und ob es nicht Alternativen gibt. Es gibt äh, verschiedene Versicherungen, die sich auf solche Sachen spezialisiert haben, wo man dann auch in einigen Fällen für Gebrauchtgeräte Policen abschließen kann. Das ist dann am Ende vielleicht wieder günstiger. Fazit. Handys länger nutzen, um Ressourcen und damit die Umwelt zu schonen. Achten Sie beim Kauf unbedingt auf die Zustandsbeschreibung und schauen Sie, was die Garantie abdeckt. Es muss ja nicht jedes Jahr ein neues Handy sein. <lacht>